రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత ఫ్రెంచ్ శాస్త్రవేత్త సెర్జ్ హారోచ్ అన్నారు అద్భుత విజయాలతో పాటు ఓటములను సైతం చిరునవ్వుతో స్వీకరించి వాటిని అధిగమించే దిశగా ముందుకు సాగాలని పేర్కొన్నారు చండీగఢ్ లో జరుగుతున్న నోబెల్ ప్రైజ్ సిరీస్ ఇండియా టూ థౌజండ్ కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా సెర్జ్ మాట్లాడుతూ ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం విఫలమైందని తను భావించడం లేదన్నారు విక్రమ్ ల్యాండర్ కు ఏమైందో తనకు తెలియదు కానీ ఇస్రో ఖచ్చితంగా సమస్యను పరిష్కరించి తీరుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు సైన్స్ విభాగంలో పనిచేసేవారు అస్సలు నిరాశ చెందకూడదు ప్రయోగాల కోసం ఎక్కువ ఖర్చు పెడతారన్న మాట నిజమే ఆర్థిక అంశాలతో పాటు రాజకీయాలు కూడా దీనితో ముడిపడి ఉంటాయి ఒక ప్రయోగం చేపట్టేటప్పుడు మీడియా విపరీతంగా కవర్ చేయడం ఈ కార్యక్రమంలో ఏ చిన్న తప్పు జరిగినా అది పెద్దదిగా కనిపించడం సహజమే అంచనాలు పెరిగే కొద్దీ విమర్శల స్థాయి కూడా పెరుగుతుంది యువత మెదళ్లపై పెట్టే పెట్టుబడే ఏ దేశానికైనా అత్యుత్తమైనది యువ సంపద భారీగా ఉన్న భారత్ ఈ మేరకు పెట్టుబడులు పెడుతూ విదేశాల్లో ఉన్న తమ వాళ్ళకి ఇక్కడికి రప్పించాల్సిన అవసరం ఉంది గణిత భౌతిక శాస్త్రాలతో పాటు ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ లో కూడా భారత్ నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తోంది చంద్రయాత్ర వంటి పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టులకు మీడియా ప్రచారం కల్పించే ఖర్చుతో మరిన్ని చిన్న ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుట్టవచ్చు అనేది నా భావన అని సెర్చ్ పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా వాతావరణ మార్పుల గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైఖరి గురించి ప్రస్తావించగా ఆయనకు అసలు మెదడే లేదు అందుకే ఆయనలోనూ ఏ మార్పు ఉండదు అని వ్యాఖ్యానించారు ఏదేమైనా ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్ డీల్ చేస్తున్నందుకు శివన్ కి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అనే చెప్పాలి ఇస్రో ప్రయోగించిన చంద్రయాన్ టూ లో చివరి క్షణంలో సాంకేతిక సమస్య ఎదురైన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే శనివారం తెల్లవారుజామున ఆర్బిటర్ నుంచి విడిపోయిన ల్యాండర్ విక్రమ్ చంద్రుడి ఉపరితలానికి రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉండగా ఇస్రో భూ కేంద్రంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి ఈ ఏడాది జూలై ఇరవై రెండున జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ రాకెట్ ద్వారా నింగికి ఎగిసిన చంద్రయాన్ టూ సుమారు ఐదు రెట్లు భూమి చుట్టూ చక్కెర్లు కొట్టిన తర్వాత ఆగస్టు పద్నాలుగున భూకక్షను దాటి జాబిలి వైపు ప్రయాణం ప్రారంభించింది ఆగస్టు ఇరవైన జాబిల్ కక్షలోకి చేరిన తర్వాత దశల వారీగా తన కక్ష దూరాన్ని తగ్గించుకుంటూ వచ్చింది సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటర్ నుంచి ల్యాండర్ విక్రమ్ వేరుపడింది అయితే విక్రమ్ ల్యాండర్ పరిస్థితి గురించి ఇస్రో కీలక ప్రకటన చేసింది విక్రమ్ ల్యాండర్ సురక్షితంగానే ఉందని వెల్లడించింది చంద్రుని ఉపరితలంపై విక్రమ్ హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయినప్పటికీ అది మొక్కలు కాలేదని ఇస్రో తెలిపింది విక్రమ్ ల్యాండర్తో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది ల్యాండర్ మొక్కలు కాకపోవడంతో చంద్రయాన్ టూపై శాస్త్రవేత్తల ఆశలు సజీవంగానే ఉన్నాయి అయితే విక్రమ్ ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడే వరకు దాని లోపలి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందనేది చెప్పడం కష్టమని అంటున్నారు శాస్త్రవేత్తలు కాగా శనివారం తెల్లవారుజామున ఆర్బిటర్ నుంచి విడిపోయిన విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడి వైపు నెమ్మదిగా కదిలింది మరో రెండు పాయింట్ ఒకటి కిలోమీటర్ ప్రయాణిస్తే ల్యాండర్ విక్రమ్ చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని తాకుతూ ఉందనంగా భూ కేంద్రంతో ఒక్కసారిగా సంబంధాలు తెగిపోయిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే ఇదే విషయమై భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ కె శివన్ కీలక ప్రకటన చేయటం చూసాం చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగంలో భాగంగా జాబిల్లి పైకి దూసుకెళ్తూ భూ కేంద్రంతో సంబంధాలు తెగిపోయిన విక్రమ్ ల్యాండర్ ను గుర్తించామని చందమామ చుట్టూ తిరుగుతున్న ఆర్బిటర్ అమర్చిన కెమెరాలు విక్రమ్ కు సంబంధించి థర్మల్ ఇమేజ్ లను చిత్రీకరించాయని వెల్లడించారు ఈ చిత్రాలను చూస్తే విక్రమ్ హార్డ్ ల్యాండింగ్ అయినట్లు చంద్రుడిపై పడిపోయినట్లు అనిపిస్తోందని వ్యాఖ్యానించారు బెంగళూరులోని ఇస్రో టెలిమెట్రీ ట్రాకింగ్ అండ్ కమాండ్ నెట్వర్కింగ్ కేంద్రంలో శివన్ మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా విక్రమ్ ల్యాండర్ దెబ్బతిందా అన్న మీడియా ప్రశ్నకు కూడా ఆ విషయంలో మాకు స్పష్టత లేదు ల్యాండర్ లోపలే రోవర్ ప్రజ్ఞానుంది అని జవాబిచ్చారు ఇస్రో ఈ ఏడాది జూలై ఇరవై రెండున జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ రాకెట్ ద్వారా చంద్రయాన్ టూ ను ప్రయోగించింది ఆ రోజు నుంచి గనక మనం చూసుకుంటే చంద్రయాన్ టూ లో భాగంగా ప్రయోగించిన విక్రమ్ ల్యాండర్ తో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు సమయం మించిపోతుంది ఇస్రో ఉన్నతాధికారులు ఈ విషయంపై ఇప్పటికీ చర్చలు జరుపుతూనే ఉన్నారు ల్యాండర్ విక్రమ్ తో సంబంధాలు పునరుద్ధరించే అవకాశాలు అంతకంతకు తగ్గిపోతున్నాయి ఈ విషయంలో ఆలస్యం అయ్యే కొద్దీ విక్రమ్ తో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలని పునరుద్ధరించడం కష్టమైపోతుంది ఇప్పటికైనా ల్యాండర్ సరైన దిశలో ఉంటే సోలార్ ప్యానల్ సాయంతో ఛార్జింగ్ చేసుకోగలదు
అయితే ఇది జరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదు అని వ్యాఖ్యానించారు చంద్రుడిపై సురక్షితంగా దిగేలా విక్రమును రూపొందించామని అయితే జాబిల్లి ఉపరితలాన్ని వేగంగా తాకడం కారణంగా ల్యాండర్ దెబ్బతిని ఉండొచ్చని మరో ఇస్రో శాస్త్రవేత్త అభిప్రాయపడ్డారు ఇస్రో తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది కోట్ల వ్యయంతో చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది ఇందులో జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ రాకెట్ కోసం మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఆర్బిటర్ ల్యాండర్ రోవర్ కోసం ఆరు వందల మూడు కోట్లు వెచ్చించింది మరోవైపు విక్రమ్ ల్యాండర్ తో సంబంధాలను పునరుద్ధరించేందుకు ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తున్నట్లు శివన్ తెలిపారు ఇస్రో ప్రయోగించిన ఆర్బిటర్ లో ఎనిమిది సాంకేతిక పరికరాలు ఉన్నాయని ఇవి చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని మ్యాపింగ్ చేయడంతో బాహ్య వాతావరణాన్ని అధ్యయనం చేస్తామని వెల్లడించారు ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగంపై అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా ప్రశంసల వర్షం కురిపించింది ఈ ప్రయోగంతో తాము స్ఫూర్తి పొందామని ఇస్రోతో కలిసి సౌర వ్యవస్థను అధ్యయనం చేసేందుకు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నామని ప్రకటించింది ఈ విషయమై నాసా స్పందిస్తూ అంతరిక్ష ప్రయోగాలు అన్నవి చాలా సంక్లిష్టమైనవి చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపై దిగేందుకు ఇస్రో చేపట్టిన చంద్రయాన్ టూ ను స్వాగతిస్తున్నాం అని తెలిపింది ఇస్రో చేపట్టిన ప్రయోగం అద్భుతమని దీనివల్ల శాస్త్రీయ పరిశోధనలు మరింత వేగవంతం అవుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది చంద్రుడిపై దిగే తొలి ప్రయత్నంలో ఇండియా విజయవంతం కాలేకపోయినా భారత ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం సామర్థ్యం ఏంటో చంద్రయాన్ టూ తో ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసిందని ద న్యూయార్క్ టైమ్స్ పత్రిక ప్రశంసించింది అమెరికా చేపట్టిన అపోలో మిషన్ తో పోల్చుకుంటే ఎంతో చవకగా కేవలం నూట నలభై ఒక్క మిలియన్ డాలర్ల వ్యయంతోనే భారత్ చంద్రయాన్ టూ చేపట్టిందని వాషింగ్టన్ పోస్ట్ వ్యాఖ్యానించింది అయితే ఈ విషయంలో జాబిల్లిపై ఉన్న విక్రమ్ ల్యాండర్ తో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు నాసా కూడా రంగంలోకి దిగింది విక్రమ్ నుంచి స్పందన కోసం డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ సెంటర్ల ద్వారా జెట్ ప్రొపల్షన్ ల్యాబ్ ద్వారా రేడియో సంఖ్య పంపుతోంది అంతేకాదు ప్రస్తుతం చంద్రుడి కక్షలో ఉన్న నాసా లూనార్ ఆర్బిటర్ ఈ నెల పదిహేడున ల్యాండర్ ఉన్న వైపుకు వెళ్లనుంది ఆ సమయంలో అది ఫోటోలు తీస్తుందని శాస్త్రజ్ఞులు వివరించారు ఆ చిత్రాలను ఇస్రోతో పంచుకుంటామని నాసా అధికార ప్రతినిధి తెలిపారు ఇంతకీ విక్రమ్పై నాసా ఎందుకింత ఆసక్తి చూపుతుందనే ప్రశ్నకు ఒక కారణం ఉంది అదేంటంటే ల్యాండర్ విక్రమ్లో అమర్చిన పరికరాల్లో నాసా గోడార్డ్ స్పేస్ ఫ్లైట్ సెంటర్కు చెందిన లేజర్ రెట్రో రిఫ్లెక్టర్ యారే కూడా ఉంది సో చంద్రుడి దక్షిణ ధ్రువంపైకి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వ్యోమగాములను పంపేందుకు నాసా సిద్ధమవుతుంది ఈ నేపథ్యంలో అక్కడి పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు నాసా ఈఎల్ఆర్ఏను ల్యాండర్తో చేర్చింది కానీ విక్రమ్ నుంచి చివరి క్షణంలో సంకేతాలు ఆగిపోవడంతో ల్యాండర్తో సంబంధాల పునరుద్ధరణకు నాసా కృషి చేస్తుంది మరోవైపు మన ఇస్రో కూడా విక్రమ్తో సంబంధాల పునరుద్ధరణ కోసం బ్యాంగ్లూరు సమీపంలోని బైలాలు డీప్ స్పేస్ నెట్వర్క్ నుంచి సంకేతాలు పంపుతోంది అయితే ఈ నెల ఇరవై ఇరవై ఒక్క తేదీల వరకు తమ ప్రయత్నం కొనసాగిస్తూనే ఉంటామని ఇస్రో తరపున వెల్లడించడం జరిగింది చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగంలో భాగంగా చందమామకు చేరువుగా వెళ్లి జాడ లేకుండా పోయిన విక్రమ్ ల్యాండర్ లొకేషన్ ఇస్రో గుర్తించింది అయితే ల్యాండర్తో సంబంధాల పునరుద్ధరణ జరిగే అవకాశం ఉందని ఇస్రో చైర్మన్ వెల్లడించారు చంద్రుని ఉపరితలంపై విక్రమ్ ల్యాండ్ అయినట్లు శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు అయితే ల్యాండర్ థర్మల్ ఇమేజ్ను ఆర్బిటర్ క్లిక్ చేసినట్టు పేర్కొన్నారు ల్యాండర్ నుంచి ఇప్పటికీ సిగ్నల్స్ అందడం లేదు సంబంధాల పునరుద్ధరణ కోసం శాస్త్రవేత్తల ప్రయత్నాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి ఇస్రో ప్రయోగించిన చంద్రయాన్ టూలో చివరి క్షణంలో సాంకేతిక సమస్య ఎదురైన సంగతి తెలిసిందే అయితే ఈ చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగంపై నోబెల్ అవార్డు గ్రహిత ఒక వ్యాఖ్యానం చేయడం చూసాం మనం అదేంటంటే సైన్స్ అంటేనే తెలియని విషయాలను తెలుసుకోవడం అని ఆ క్రమంలో ఒక్కసారి అపజయాలు కూడా ఎదురవుతాయని
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ అభిప్రాయం ఏదైనా సరే సెర్చ్ మాటలపై కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుక